Hello students! So ngayon ay pag-aaralan natin yung properties ng liquid fuels. So unang-una dyan is yung density. So alam naman natin lahat, familiar na tayo sa density. Density is equal to the ratio of mass to the volume or the mass per unit volume ng fuel. So kapag uh, fuel ang pinag-uusapan, ang density, yung standard na density ay na-measure at 60 degrees Fahrenheit or 15.6 degrees Celsius. Then, uh, yung specific gravity is density ng substance tama over yung standard density. Pero this time, may kasama ng temperature to kasi fuels yung pinag-uusapan natin. Specific gravity is density ng fuel at 15.6 degrees Celsius or 60 degrees Fahrenheit divided by the density of the water at 15.6 degrees Celsius. Okay. Hydrometer, yung ginagamit na instrument para makagamit, para ma-determine natin yung specific gravity in degrees APR, API or in degrees Bome. So, kapag sinabi nating API, ang ibig sabihin niyan ay American Petroleum Institute. So, pwede yung ang SGI nakabigay na naka-API. American Petroleum Institute. Na dito, kapag yung na-compute, kapag yung API ay greater than 10, ibig sabihin yung fuel ay lighter than water. Kapag naman siya ay less than 10, yung fuel or yung oil ay heavier than water. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. Halimbawa, ang given na API 828, ibig sabihin, mas magan siya sa water, magpo-flow siya sa water. Ano? Okay. Ano ang density ng water at 15.6 degrees Celsius? Yun pa din. 1 kilogram per liter or 1,000 kilograms per cubic meter. Most of the time, ay yung ma-encounter yung unit ng volume ay liter, kaya yung gagamitin natin density, 1 kilogram per liter. Then, Ang formula natin ng pagkuha ng degrees API kapag given ang specific gravity ay ito, 141.5 over the SG or specific gravity at 15.6 minus 131.5. So, yan yung ating formula. Kapag naman degrees Bome, degrees, yan ang ating symbol ay 140 divided by SG at 15.6 minus 130. So, kapag metric, ang ating temperature na standard ay 15.6 degrees Celsius. Kapag uh, English, ang standard ay 60 degrees Fahrenheit equal yun sa 15.6 degrees Celsius. So, yan. Kapag English, 60 yung gagamitin. Kapag uh, metric, 15.6 degrees Celsius. Okay. Now, uh, meron din tayong tinatawag na coefficient ng volumetric expansion. For example, may problem nakabigay yung volume at 15.6 degrees Celsius. Tapos hinahanap or ipinapahanap yung volume at a certain temperature. Meron tayong formula dyan. Kasi yung volume ng fuel nagbabago depende sa temperature. Diba? Kapag kayo nang halimbawa nagpapagasolina or nagpapakarga ng krudo. So, ano bang time yung pinaka preferred nyo para magpagasolina? So, nakadepend kasi sa temperature. Ibig sabihin, kung halimbawa mas malamig, edi mas madami, mas malaking volume. Kaya, advisable na magpakarga kayo ng gasolina ng krudo kapag malamig. Kapag gabi, ganun, para mababa yung temperature. Okay, so, kuhanin natin yung formula, or bibigay ko sa inyo yung formula. So, yung volume at a certain temperature is equal to the volume at 15.6 degrees Celsius, V sub O, times coefficient, times the correction factor, sorry, 1 plus 0 0.0007 minus T, minus 15.6. Ito, kapag yung temperature ay degree Celsius. Paano kapag Fahrenheit? So, yung VT ay VO 
times 1 plus 0 0.0004. Okay? T minus 60. Okay. So, ito, itong una ay kapag degree Celsius. Ito naman ay kapag degrees Fahrenheit. Okay? So, yun yung mga formulas na kailangan yung sauluhin. About density, specific, gravity. API. Okay, now let us solve problem number 1. Itong PowerPoint or PDF na ibigay ko na to sa inyo. So, ito yung buong discussion ng fuels. Pero dito sa combustion, ang madidiscuss ko lang ay hanggang liquid fuels. May encounter nyo pa to sa mga susunod na taon. Kaya wag kayong mag-alala. Okay, so example number 1. A 28 degree API oil has a temperature of 4.4 degree Celsius. Its density in kilograms per liter is to be calculated. Okay, so number 1, given yung degree API. Ang API daw ay 28. O yan. Sunod, yung oil daw ay may temperature na 4.4 degrees Celsius. Its density is to be calculated. Tinatanong yung density at 4.4 degrees Celsius. Ano nga ulit formula ng density? Mass over volume. May given ba na mass? Wala. May given ba na volume? Wala. So, saan pa natin pwede makuha yung density? Sa formula ng specific gravity. Diba? Ang specific gravity ay density ng oil at a certain temperature divided by the density of water. Ay, density ng fuel at 15.6. Sorry. Divided by the density of water at 15.6. Kaso, Kaso, yung uh, temperature na given ay hindi 15.6, 4.4. So, ibig sabihin, kailangan muna natin, kailangan natin makuha yung density at 4.4. Iba pa yung density niya sa 15.6, iba pa yung density niya sa 4.4. Para makuha natin yun, kuhanin muna natin kung ano yung specific gravity nung fuel, or sorry, yung density ng fuel at 15.6. Then, saka natin dalhin sa 4.4. Mamaya, ipapakita ko kung paano. Okay, pero bago natin makuha yung density niya at 15.6, kailangan muna natin ng specific gravity. At makukuha natin ng specific gravity dahil may given na API. Diba yung kaninang formula, degrees API ay equal sa 141.5 divided by the SG at 15.6 minus 131.5. So, kuhanin natin dito yung SG at 15.6 para makuha natin yung density ng fuel at 15.6. So, upon simplifying the formula, ito yung lumalabas na formula ng SG ng fuel at 15.6. SG at 15.6 is equal to 141.5 divided by API, degrees API, Plus 131.5. So, ito na yung formula. Inano lang to. Minanipulate lang yung equation. Tapos, ito na yung kanalabasan. Equal sa, substitute natin, 141.5 divided by 28 plus 131.5. So, yung SG at 15.6 is equal to, compute natin, calcule, aray, sakit. Oh. 41.5 over 28 plus 131.5 equals 0 0.8871. 0.8871. O, ito na yung SG. Wala namang unit ang SG. Kuhanin natin yung density ng water. Ang density ng water, anong water, ng fuel, galing dun sa ating formula kanina, yung density at 15.6 ay equal sa SG at 15.6 multiplied by the density ng water. Ano ba ang density ng water? Sabi ko kanina, ang density ng water ay 1. Anong unit nun? Kilograms per liter. So, ibig sabihin, ito, itong 0.8871, yun na din yung density ng fuel at 15.6. So, ang density niya ay 0.8871 kilograms per liter. Ang kaso nga lang, hindi naman yan yung tinatanong. Dahil ang tinatanong ay density at 4.4 degrees Celsius. Pero wala tayong formula doon, di ba? Ang na formula natin dyan, so ito ha, pakikopya. Sundan yung ginagawa kong solution. Ang formula kanina natin ay yung volume. 
Makukuha natin yung volume at a certain temperature, basta given yung volume at 15.6. Ang gawin natin, kuha rin natin yung formula ng density at a certain temperature in terms ng density at 15.6. From dun sa formula kanina, Vt is Vo o V at 15.6 yan, times Diba, metric to. So, gagawin natin correction factor. Ay, yung 0.00. Tatlong 0 yun. 7. Times T minus 15.6. Kuhanin natin ang mass, ang mass, ang volume in terms ng mass at density. Diba, ang density galing sa formula na mass over volume. So, ibig sabihin, volume is mass over density. Ngayon, palitan natin to. So, mass at temperature T divided by density at temperature T is mass at 15.6 divided by the density at 15.6 times the correction factor 1 plus 0 0.0007 times T minus 15.6. O, yan. Itong mass, hindi man yan magbabago. Kahit anong temperature, hindi magbabago yung mass. So, makakancel. So, ibig sabihin, 1 over density T, 1 over density at 15.6. Simplifying this equation, makukuha natin na density at temperature T is equal to, si simplify ko itong ito lang, ito ha, density at 15.6, o oh, yan, ito yung kinalabasan, 1 plus 0 0.0007 times t minus 15.6. Kinross multiply lang natin. So, ito tumas dito, ito tumas dito. Para makuha natin to, i-divide natin ito dito. Yan. Okay? So, ito yung gagamitin natin formula. At meron na tayong density at 15.6. Yung nakuha natin kanina, 0 0.8871 kilograms per liter. Yan. So, yan ngayon yung ating isa substitute dito. Ang hinahanap natin ay density at 4.6. 4 degree Celsius. Yun yung value ng T. So, density at 15.6 natin, 0 0.8871 kilograms per liter divided by correction factor, 1 plus 0 0.0007 yung temperature T, sabi, temperature at 4.4 degree Celsius minus 15.6. O, yan. Ngayon, makukuha natin yung density at 4.4. 0.8871 over 1. O, para eksakto answer ang ilagay natin. Answer over 1 plus 0 0.0007 times 4.4 minus 15.6. Sagot is 0 0.8941575305 or 0 0.8942. O, dito na lang sa gilid. 0 0.8942. 942 kilograms per liter. So, at temperature na 4.4 degrees Celsius, ito yung kanyang density. Okay, so that's all for problem number 1. Next, pag-usapan naman natin ang heating value. Heating value, ang ibang term para doon ay yung calorific value. Alam ko, hindi natin bago sa inyo yung heating value. HHB. So, ang pag-compute naman ng heating value para sa liquid fuels, meron na tayong mga empirical formulas. Unang-una, we have yung ASME formula. Kapag ASME formula, HHV is equal to 7, ay sorry, 41,130 plus 139.6 times degree API. Yan. Pag naman, ano, kapag naman, Sherman and Noff, Sherman and Noff, ito, nakalagay ito lahat dun sa PDF. So, buklatin nyo yung PDF. Sherman and Noff formula, we have, HHV is 42,450 plus 93 times degree Bome minus 10. O, oh, yan. Tapos, kapag naman Bureau of Standard formula, spelling ng Bureau, 
Bureau. Yan. Of Standard Formula. In terms, ito ng SG. HHB is 51.716 minus 8793.8. Ito kailangan sa ulo nyo. Lahat ng ito. Then, kapag naman hydrocarbon fuels, o, ganito na lang. Hydrocarbon. Kapag hydrocarbon, composed of carbon and hydrogen. CNHM, in general formula. Ang ating formula for HHB is 13,500C plus 60,890H. Okay. So, ito yung mga formulas natin para sa HHB. Ito, nakabiti yung per pound. Ito sa hydrocarbon. Tapos, itong tatlo, kilojoules per kilogram ang unit na lalabas. Empirical formula yan. So, ito ay, ano na, uh, kailangan sa uluhin. Okay? So, let us try to solve yung sunod na problem. Problem number 2. A diesel power plant uses fuel with a heating value of 43,000 kilojoules per kilogram. So, sa problem number 2, given ang heating value, HHV, equivalent to 43,000 kilojoules per kilogram. Yan, di pala kita. And then, what is the density of fuel at 25 degrees Celsius? So, ano daw ang density ng fuel at 25 degrees Celsius? mag na temperature, 25. Saan ba natin mahahanap yung density? Diba kanina, nakapag-derive tayo ng formula na density at a certain temperature kapag given yung density at 15.6. At yung density at 15.6, makukuha natin kung meron tayong SG at 15.6. At yung SG ay makukuha natin kung meron tayong degrees API. Saan natin ngayon kukuhanin yung degrees API? Meron tayong heating value dito. At meron tayong formula ng heating value na in terms ng API. Or sa madalit sabi, yung ASME formula. So, from the ASME formula, HHV is equal to 41,130 plus 139.6 degrees API. So, gamit ang formula na ito, ito, ang sagot dito ay nakakilalus per kilogram. Gamit ang formula na ito, makukuha natin yung degrees API. So, isubstitute natin. Ang HHV, nakakilalus per kilogram na. So, wala tayong problema sa unit. Equal sa 41,130 plus 139.6 degree API. Yan. Compute natin. So, degree API, kunin natin, 43,000 minus 41,130 divided by 139.6. So, lumalabas na 13.3954. Yan, 13.3954. Dahil meron na tayong nakuhang degrees API, makukuha natin yung SG at 15.6. Dahil ang SG at 15.6 ay equal sa 141.5 divided by API plus 131.5. O, ito din yung ginamit natin kanina na formula. Equal ngayon na yan sa substitute natin. 141.5 divided by 13.3954 or yung answer plus 131.5. So, yung SG at 15.6. Oops, my gosh. SG at 15.6. It's equal to 141.5 divided by answer plus 131.5 plus equals 0 0.9766. 0 0.9766. Diba, kanina, kinuha natin yung density at 15.6. Yung density at 15.6 ay SG at 15.6 times the density of water. At ang density ng water ay 1 kilogram per liter. So, ibig sabihin, itong 9, 0.9766, iyan na din yung density ng water. Lalagyan mo lang ng unit na kilogram per liter. So, para makuha natin yung density at 25 degrees Celsius, isubstitute natin yung, dun sa formula na density 
at 15.6 divided by the correction factor 1 plus 0 0.0007 times t minus 15.6. Yan yung ating formula. Ako, hindi na pala kita. Just ko lang na very light. Yan. Ito ay density at 25. Okay. Now, Substitute natin yung density at 15.6. Ang nasolve natin, 0.9766. At ang unit nun, kilograms per liter. Then, substitute natin, 1 plus 0 0.0007. Ang temperature na hinihingi doon ay, what is the density of fuel at 25 ito? 25. So, ipapalit ko sa T, ay 25. Minus 15.6. Okay. So, ang density at 25 degrees Celsius... 0.9766, yan yung answer, divided by yung correction factor, times 25 minus 15.6, press equals. 0.9701826378, or 0 0.9702. 0 0.9702. Wala namang sinabing unit doon, kaya sagot na natin ito. Kilograms per liter. So, ito na yung sagot sa problem number 2. So again, ang ginamit lang natin is yung HHV. From HHV, nakuha yung API. Pagkakuha ng API, nakuha yung SG. Pagkakuha ng SG, nakuha yung density at 15.6. Pagkakuha ng density at 15.6, boom, nakuha na natin yung density dun sa temperature na given, which is 25 degrees Celsius. Okay, now let us proceed with Hindi ko nang sasabutan yung problem 3 at 4. Doon na tayo sa problem number 5. Doon muna tayo sa mga basic. 3 at 4, try nyo sagutan. May nakasulat na sagot dun sa PDF nyo. If ever na meron kayong tanong, pwede naman kayong mag-chat through messenger or through LMS. Uh, medyo pagas na ako. Okay, number 5. Ang problem, find the higher heating value of liquid dodecane. So, number 5. Ano daw ang HHV? ng dodecane. Dodecane. Okay. Ang dodecane, ito ay isang hydrocarbon. Ano nga ulit yung hydrocarbon? Ang hydrocarbon ay fuel na composed ng carbon and hydrogen. C and H, M. Paano natin malalaman ano yung N, ano yung M? Tandaan nyo to. Kapag Hydrocarbon, meron tayong tatlong classification. So, yun yung alkane, alkenes, at alkynes. Yan. Alkanes, alkenes, alkynes. Kapag alkanes, ang ating form ng hydrocarbon ay ganito. CnH2n plus 2. Okay? So, ganito yung itsura. Then, kapag alkin, CnH2n. Kapag alkyne, CnH2n minus 2. So, kung napansin nyo ito, plus 2, 0, negative 2. Tama? Plus 2, plus 0, minus 2. So, ang gawin nyo, tapos ito, ka-arrange alphabetically. A, E, Y, mula sa pinakataas, pababa, alkin, alkin, alkin. No, so yun yung shortcut. Madaling way para mas matandaan nyo. Alkane, alkin, alkine. So ano na ibig sabihin niyan? 'Di ba ito dodecane? Nagtapos sa A N E. So siya ay alkane. So lahat na nagtatapos sa A N E, alkane. Ito yung form. E paano natin malalaman ang value ng N? 'Di ba, ang dodecagon, ilan ang sides ng dodecagon? 12. So, ibig sabihin, ang N ay 12 dahil siya ay dodecane. So, i-base nyo din dun sa prefix na ginamit. So, dahil ang prefix na ginamit dito is yung dode, dodecane. So, meron tayong N equivalent to 12. Kung ang N natin ay 12 at siya ay al alkane, CNH2N plus 2. So, C12, H12. 26. 2 times 12, 24 plus 2, 26. So, ito yung chemical formula ng dodecane. but ba natin kailangan yung chemical formula? Kapag kasi hydrocarbon, ang kanyang HHV, ang formula is 
ano nga ulit, yung kaninang pinagay ko sa inyo, 13,500C plus 60,890H. Ang sagot dito, nakabito yung per pound. Ano yung C? Ano yung H? So, kukuhanin nyo yung mass percentage composition, percentage composition ng carbon dun sa compound, at kukunin nyo yung percentage composition ng hydrogen sa compound. Paano yung hinahanap? Para sa carbon, ilan nga uli ang carbon? Ang number of atoms dito? 12. Tapos yung hydrogen, ilan? 26. Imumultiply nyo sa kanyang molecular weight. Anong molecular weight ng carbon? Galing sa periodic table, ang kanyang molecular weight ay 12.01 or 12 na lang. Then, ang hydrogen ay merong molecular weight na 1. Makikita nyo sa periodic table. Pero, kailan sa ulo nyo? Ang sa carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. yon Yung sa chons. O tinatawag. Yun ang kailangan nyo tandaan. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur. So, kapag carbon, 12. 12 ang molecular weight. Kapag hydrogen, 1. Kapag oxygen, kapag oxygen ay... Ilan nga pag oxygen? Hydrogen, helium, dito yung beryllium, boron, carbon, oxygen, nitrogen. So, kapag oxygen, 16. Kapag nitrogen, 14. Pero kalimitan kasi ang oxygen ay diatomic. Tsaka yung nitrogen gas, diatomic din. Kaya, kung mapapansin nyo, minsan ang ginagamit ay 32 at saka 28. Pero pag isang atom lang, oxygen 16. Ang nitrogen, 14. Tapos, ang sulfur ay 32. Okay, so yon Carbon 12, H1, Oxygen 16, Nitrogen 14, Sulfur 32. Yun ang kanilang molecular weight. Uh, kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo sa periodic table. Or kung gusto nyo exact to, tingnan nyo yung nasa periodic table. Okay, so kuhanin natin yung percentage composition ng carbon. Ang carbon, multiply natin to 12 times 12. Again, ito yung number of atoms, yung 12. Ito yung molecular weight. Ito, ay, yung molecular. Kung nga, yung molecular weight, yung 12. Ito, number of atoms, itong... Subscript. So, 12 times 12 is 144. Then, 26 times 1 is 26. Kuhanin natin ng sum, 170. So, kukuhanin natin yung percentage ng carbon dun sa kabuuan. Which is, ano, 144 over 170. Right? O, oh, yan. So, ito yung fraction ng carbon doon sa dodecane. Tapos, Hydrogen, 26 over 170. Yan, ganun lang. Then, compute natin yung HHV. Hindi porket nakita nyo ito yung formula, si 12H26. Isasubstitute nyo dito ay 12. Isasubstitute nyo dito ay 26. Mali yun. Ang isasubstitute nyo ay yung fraction ng carbon, mass fraction ng carbon, dun sa uh, compound. Tapos, ito yung hydrogen. So, 13,500 times 144 over 170. Ito na ako. Plus, 60,890 times 26 over 170. Ito lang yung sasama ko sa exam. Yung mga basic lang. Okay. So, ang sagot natin, parang mali ito. 20,747. Ano ba nandun sa Correction. Tingnan natin. 0.88. O, oh, yan na lang. 88. Ang unit, BTU per pound. Tingnan natin kung anong sagot na tama. Tama pala. 20,745.93 yung nandito sa uh, PDF. Pero, tama na din yan. Siguro, dahil ang ginamit niyang molecular weight ng carbon ay yung eksakto. Tsaka yung sa hydrogen yung eksakto. Kaya, may konting pagkakaiba. Pero malapit lang. Kanya 2745, akin 2747. So, yun lang para sa ating discussion sa liquid fuel. So, I hope na intindihan nyo yung density, pagkuhan ng density, ng API, ng specific gravity, at yung heating value. So, basically, lahat ito ay meron na tayong empirical formula. Ang kailangan nyo lang gawin ay malaman kung paano gagamitin yung formula. At syempre, masa ulo yung mga formulas. Okay, so that's all. Good luck sa inyong final exams. God bless and keep safe. Bye!